Na mshukrani sana mtazamaji huu jambo na karibu kwenye kipindi cha mwanga uongozini bila shaka ni kipindi chako cha kuangazia masuala ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya katika sekta mbalimbali mbali, na vile vile kukupatia nafasi ya kuweza kujumuishwa na kushirikishwa katika uh, mdahalo ama vile vile mchakato wa uongozi. Na siki leo mtazamaji ni swala ambalo limekuwa likisheheni katika juma hili na vile vile kugonga vichwa vya habari swala la mabadiliko ya tabia nchi ama kwa kimombo wanasema climate change na tumeweza kushuhudia kongamano ambalo limeweza kufanyika na bara Afrika kwa mara ya kwanza kabisa kuhusiana na masuala haya ya mabadiliko ya hali ya anga mkipenda tabia nchi na, na kuna vile ambavyo wengi wamekuwa wakisubiri kuweza kuona je matokeo ya kongamano hili yatakuwa vipi siku ya leo niko na wageni kwenye studio kuweza kutusaidia kuweza tu kuangazia swala hili kwa kina zaidi na kutusaidia vile vile kuweza kuelewa masuala kusiana na mambo ya tabia nchi ama mabadiliko ya hali ya anga na ningependa niweze kupata nafasi hii ya kuweza kuwatambulisha rasmi ili uweze kuwafahamu uh, ni maafisa kutoka katika serikali ya kaunti ya Nakuru ambao wako katika sekta hii ya masuala ya uh, mabadiliko ya tabia nchi na mambo ya mazingira uh, niko na Big Grace Karanja ambaye ni mkurugenzi katika idara ya mazingira idara ya kawi na vile vile masuala ya mabadiliko ya hali ya anga na vile vile uh, masuala ya mali asili ya mkipenda natural resources karibu sana big grace na shukrani sana kwa kuwa nasi siku ya leo nashukuru sana kwa asante sana na vile vile niko na afisa mkuu uh, vile vile kutoka katika sekta hii ama idara hii ya kuweza kuangazia masuala ya mazingira na vile vile kawi na vile vile mabadiliko ya hali ya anga na vile vile uh, rasilmali asili ambaye ni bwana Kennedy Mungai. Shukrani sana vile vile na karibu sana katika kipindi hiki cha mwanga uongoze. Nashukuru sana. Asante sana. Na vile vile mtazaji wetu unaweza kujumuika nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii mtandao wa Facebook na vile vile mtandao wa Twitter. Uh, kwa kuweza kuandika anwani mwanga uongozini na moja kwa moja utakuwa unashirikishwa katika mdalo wetu wa siku ya leo tunapoendelea. Na mkaribuni tena uh, wageni wetu siku ya leo na tunajua kwamba tumekuwa na kongamano ambalo limekuwa likifanyika jijini Nairobi uh, kwa siku tatu kwa mpigo tena zaidi. Uh, japo vile vile kuna mikutano ambayo imekuwa ikifanyika uh, hata baada ya hizo siku tatu ambazo zimeweza kufika lengo na makusudi kio kuweza kuangazia swala hili la mabadiliko ya hali anga. Naam, nikianza tuna Kennedy Unapoangalia mkutano kama huu ambao tunaambiwa ndio mara ya kwanza kabisa kuweza kufanya katika Afrika na vile vile Kenya kuweza kupata hiyo nafasi ambayo ni nafasi ya kipekee kuweza kuwa mwenyeji wa kongamano kama hili. Kwa kifupi unafikiria kwamba itakuwa na matokeo gani ya moja kwa moja? Nashukuru sana bwana Mangi uh, kwa mwaliko huu. Yeah. Ningependa kusema kongamano hilo limekuja kwa wakati unaofaa. E, kwa sababu Afrika imeweza kukua kwa kiasi cha haja na ime, ime, imeweza kushuhudia e, ma, zile athari athari za mabadiliko ya tabia nchi na viongozi wa nchi zote 44 waliketi chini kwa kwa uongozi wa mheshimiwa rais William Ruto na wakaweza kusema lazima tuwe na kongamano na <coughs> tukakuwa wa kubahatika kuokoa kongamano hilo likakuja Nairobi. Mm. Tukakuta manufaa kwa sababu tutaweza kuangazia yale maneno ya tunasema ya kihaki ya maneno ya tabia nchi zile nchi ambazo zimekuwa zime ama zile ambazo tunaita developed countries zimekuwa ziki zikiweza kuchangia kwa kikubwa sana kwa maneno ya tabia nchi na nchi za Afrika ndio ambazo zinaathirika kwa sana jambo la pili tukeweza ku, kuweza kupata ile maneno yanayoita ufadhili wa zile kazi ambazo zinafaa kuweza kuwasaidia wananchi ili waweze kujimudu na kuweza kuistahimili ma, 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 machungu ya tabia nchi kwa sababu so kwa, ni, kwa mimi mwenyewe kama afisa mkuu wa mazingira na za tabia nchi na Kuru County naona hiyo itakuwa jambo zuri sana kwa kaunti zote ya 47 na saba, na Af, e, nchi zote ya 44 e, katika Afrika yetu so kwa wakati ambacho kongamano itakuwa linaisha ambao inaisha leo tarehe sita mwezi wa tisa mwaka wa 2023 tutaweza kupata manufaa na tutaweza kutengeneza ile kitu inaitwa declaration ya kupeleka katika nchi ya Dubai mwezi wa 11 
kwenda kuangazia maneno ya tabiaji katika ulimwengu wote. Mm. Yeah. Na, na shukrani sana bwana Kennedy nitakuwa narejea kwako tena. Acha nimlete sasa Big Grace. Najua katika kipindi uh, tofauti vile vile tulikuwa pamoja nanyi na mkatuweza vile vile kuweza kuangazia swala hili. Mm. Lakini kwa manufaa ya msikilizaji wetu na mtazaji mtazaji maji wetu ambaye anafuatilia sana hususan katika kipindi uh, cha Kiswahili kwa sababu tunajua kwamba wengi wanasikia kwamba sana mambo yameweza kubadilika wengi labda wana wamuweza wa kuambiwa ya kwamba yale ambayo wanapitia ni kutokana na vile ambavyo labda hali ya anga inabadilika ama mambo haya ya tabia nchi lakini katika tu kumwele kumwelewesha mwananchi na mtazamaji ambaye anatutazama usiku wa leo nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu kuhusiana na masuala haya asante bwana vicho kwa kwa hapa na ningesema ya kwamba Kenya kinaendelea sasa si kitu kilianza sahi hmm kitu kimekuwa hapo katika miongo tofauti na tukikutana leo tunakuja kuelewa kuna vile watu huwa nasema sasa haya yamekuja kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi hmm. lakini hawana kule kuelewa kwa hasa ni nini vitu lakini kwa ufasaha saidi ningewaelezea ni vitu ambavyo tunaviona kwa sahi vitu ambavyo sisi wenyewe tunavipitia like for example saa yenye tuko na tunapata majanga ya jaa hatuna mvua wakati tulikuwa tunatarajia tuna vile mtasema um, nafasi zile tulikuwa zinapatikana sasa hizi haziko uh, tumeweza kukua kama nchi kitambo tulikuwa wakati mwingi kulikuwa hakuna ujenzi mwingi hakuna barabara hakuna vitu vingi lakini vitu vile vyote tumekuwa tukitaidia ili tuweze kujistawisha pia vimekuwa katika nafasi ya kufanya hii mambo ya tabia nchi wakati tunapo tafuta mashamba ili kukusa chakula tunatumia vitu ambavyo vifai like bolea ambayo si ya asli inatufanya pia tuna uh, ongeza kwa yale mambo ya, tunasema ni ya tabia nchi so uh, kwa sasa tungesema uh, kitu ambacho mwanadamu wa kawaida ataweza kuelewa ni joto jingi limekuwa lime likiongezeka zaidi ya uh, uh, kama sahi tunasema tunataka kujiweka mwafaka ili tusiweze ku kutumia maybe i would say not going beyond 1.5 degrees centigrade on temperature issue na sasa tukifikia hapo tunabidi tufanye vitu tofauti tofauti sio Kenya peke yake wanaoadhirika lakini Afrika umma ambao tumesema katika research tofauti tofauti zinatuelezea ya kwamba sisi tuna count for only 4% ya emission ya hiyo gas ambazo ni adhari kulingana na mazingira lakini kwa sasa tungetaka kuungana kama uh, um, bara la Afrika yeah. ili kuweza kuwa na solutions zenye sisi wenyewe tutaweza kuzifanya okay. na pia tunakuwa na mikakati yenyewe tunaweza pia kuwekeza pesa huko mm. na pia kuweka mikakati ya kufanya iweze kutumisha mm. so kwa saa hii kila kitu inafanyika vile maybe hatungetarajia mm. lakini tunajua ya kwamba katika hili kongamano tutajua tutatoka na mambo mwafaka mm. ya kwanza ni ile tunaita kwa Kimombo Regional Corporation pia tutakuwa na climate action plans ama mikakati fulani ambayo itatuwezesha kufika hapo pengine pia tutatafuta uh, vitu kama mtaziita uh, mikakati ya kuweza kuweka hesa pesa ili tuweze ku deal na vitu ambavyo tumeona na pia tusiweze kupata katika uh, mambo ya jaa so kwa sasa hii ningesema uh, um, mambo ya tabia nchi ya hapo mm -hmm. na siati ni kitu kinasemwa tu kwa kikosi hata si tume experience <laughs> na pia learning from what wale wazee kwetu wanatuambia kulikuwa kuna kaa hivi mm -hmm. those are the things what wanaweza kuwa wanaona kama sisi kwe, kwe. maybe wenye si wazee sana wanaweza mm -hmm. sema kulikuwa kulikuwa kuna kaa hivi kitambo mm -hmm. maybe kulikuwa na mto ulikuwa una Mm -hmm. uko mm -hmm. uh, na maji kila wakati mm -hmm. kwa sahi hao mambo hayapatikani mm -hmm. tulikuwa tunagojea kulima huu wakati na tunavuna huu wakati mm -hmm. kwa sahi hiyo sasa hakuna mtu anaelewa kwa ufasaha no. ah. mwelezea vizuri sana bigress ndakuwa narejea kwako katika muda mrefu lakini bwana Kennedy kuna kuna, kuna hili swala ambalo uh, najua watu wengi sana wana enjoy sana wanakuwa wakihofia ya kwamba uh, inasemekana kwamba uh, bara la Afrika ndio limeathirika zaidi Uh, licha kwamba labda halijachangia pakubwa katika uharibifu wa mazingira na mabadiliko haya ya tabia nchi ili hali mataifa ambayo yameendelea 
ndio ambayo labda yamechangia pakubwa sana naam ni kwamba kuna mikakati ambayo mataifa hayo yameweza kuweka licha kwamba wao ndio wamechangia pakubwa sana hawajaweza kuathirika kama bara la Afrika na je uh, katika kongamano hili kama msomi katika masuala ya tabia nchi uh, mataifa haya mengine ambayo yameendelea na kustawi wameonyesha uwezekano upi ama wameweza kuonyesha ni ya, uh, ya asilimia gani ya kuweza sasa kuweza kusaidiana na bara la Afrika katika kudhibiti mambo haya Asante. Ninge penda kusema kwamba zile nchi ambazo zimeweza kuji kuendelea ama kujikuza kiuchumi eh, kwa kiasi kikubwa kwa kweli ndio ndizo ambazo zimeweza kuchangia sana katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mimi kama mtaalamu katika hii ningependa ku, ninge, ninge penda kusema hawajafanya eh, mambo makubwa sana kama ambavyo wangeweza wange, 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 natarajua wafanya katika bara la Afrika. Lakini e, ni jambo ambao si la haki. Kwa sababu e, ukiangalia bara la Afrika ndilo ambalo liko na zile vigezo ambazo tunaita carbon e, e, framework of carbon sinks hmm. nyingi sana. Zinaweza kutoa zile e, hewa mbaya katika mazingira kwa sababu tuko na tuko na maji mabahari tuko na mi, tuko na misitu ambayo inasaidia kufanya hivi lakini ukiangalia kwa kweli kuchangia sisi sio ambao tunachangia katika kuweka zile zile gesi ambazo mwenzangu ameongelea hapa um, e, ile kitu ambayo zile nchi zime, zi ambazo zimekuwa kiuchumi zimefanya zimekuwa zikipatia nchi za Afrika mikopo ya kuweza kupigana na athari za mabadiliko ya athari ya hali anga lakini ile mikopo inalipo kwa riba ya juu sana sasa ilo ili kongamano ndo maana wa viongozi wa Afrika wajiuliza kama nyinyi ambao mmetumeharibia mazingira ndio mnakuja pia mnatupatia pesa na bado mnatulipisha katika riba ya juu kwa nini tusiweze kukuwa na majadiliano ambayo itaweza ku, ku bara la kukuwa na ile ka, currency ambayo inaweza kuchukua pesa na nchi yoyote ambayo Afrika itachukua ichukue kwa riba ambayo ni uniform tuweze kukabiliana na majanga haya jambo la pili zile nchi ambazo zimeendelea ziko na jukumu la kuja kufanya ile ku, ama kusema ile kinaitwa kufadhili kuelimisha jamii ndio waweze kujua zile eh, juhudi ambazo eh, watu wanaweza fanya kibinafsi kama kuweza kutumia zile jiko ambazo zitoi zile ya wambaya mm-hmm. eh, kuambia wananchi vile mnaweza kutunza misitu yetu vile mnaweza kukuza mti kutoka wapati umepandwa mpaka ukue so yako na hiyo majukumu so wakati ile changamano litaisha itakuwa mzuri sana sababu wakati watu wataenda kule Dubai kwa ile inaitwa conference of parties mm-hmm. ya 28 kumefanywa conference of parties 27 mm-hmm. nchi zinaenda kuangalia nyingine ya 28 na hakuna makubwa ambayo yanafanyika no. Sasa hii ya Afrika itasaidia sababu watapeleka ujumbe wa Afrika. Okay. Haitakuwa ujumbe wa Kenya. Utakuwa ujumbe wa Afrika. Na nchi zote mpaka zile ambazo zimeendelea zitakuwa katika kongamano lile mm-hmm. ambazo zitakuwa Dubai. Mm-hmm. Wataweza kusema hivi ndivyo ambavyo tumeamua kama oh. kama wananchi wa Afrika mm-hmm. na hivi ndivyo ambavyo tunataka tufanyike. Mm-hmm. So um, kwa muonekano wangu mimi ninaona itasaidia sana zile nchi kuwajibika ndio no. kwa sababu hao wanajua kile ambacho wamekuwa wakifanya na wanafaa kuwajibika. Mhm. Shukrani sana bwana Kennedy. Na Big Grace uh, ukiangazia katika nchi yetu na vile vile labda katika serikali zetu za county, serikali ya county ya Nakuru ikiwa moja wepo. Athari za moja kwa moja husiana ka, hususan katika masuala ya kiafya kutokana na mabadiliko haya ya tabia nchi yamekuwa vipi? Uh, katika nchi kwa jumla imekuwa na imeadhirika zaidi maana uh, tumepata losses nyingi ukikuta katika sa ile kumenyesha mvua si ile mvua yenye inatarajiwa sa, uh, na inakuta inaharibu infrastructure ama barabara zetu pia kuna watu pia wamekuwa displaced kwa hizo adhari kuna watu wale wa, ni wakulima mashamba yao yamebebwa na hayo maji sasa so, unakuta uh, after hiyo season ikishaisha unakuta watu wengi sasa hawana hawana mbele wala nyuma mm lakini hakuna ile yani kuwarudisha vile ndio waweze kuwa sasa na livelihood zirudi vile zinastahili kukua huwa inachukua muda mrefu sana kwa sababu at kama nchi ikiadhirika yote sasa unakuta wale mova na rabu ama wale wa, wanaadhirika zaidi katika hilo kulingana na kwenye wametoka vile wanakaa pia inafanya 
vulnerability yao inakuwa juu. So ikifika ni hapo inakuwa ngumu zaidi kwa sababu inakuwa ni itatumia resources nyingi in terms of monetary and also resources za kawaida mambo ya rescue a uh, kulilocate watu kutoka place moja kuepeleka mahali pengine mashamba ya shaha haribika kwa sababu kwa, in the next season hatutakuwa na ma, ma, mazao so kwa nchi kufuatana na hayo imeweka mikakati ili kuweza kukabiliana na na janga hilo na imeweka mikakati kuungana na sheria ambazo zimewekwa kama National Climate Change Act uh, of 2016 yenye inaenda review right now pia wame wametengeneza National Climate Action Plan ambayo ni kama mikakati ya hapo kwa hapo ambayo tutaifanyia kazi na kuwekeza pesa pia tuweze kuweka kwa bajeti zetu ili majanga haya yanapoendelea kufanyika pia tunaweza ku revert back so kwa hiyo naona na kulingana na vile nchi imefanya pia counties pia zime zimekuwa hivyo kwa sababu um, serikali za county zilikuwa na jukumu ya, ya kuwa kuna hudumia yule mtu wa kawaida yule mtu wako chini ambaye hangefikiwa na huduma za serikali so county iko na jukumu kubwa zaidi ya, ku, ya kuangalia hayo ma, mahitaji na pia kufanya watu waishi kama watu na sasa ikifika ni hapo lazima pia waweke hiyo mikakati kuwa na sheria kuwa na mipangilio ya kufanya hivyo katika bajeti zetu tunaweka mikakati hiyo ya kupambana na hali ya, ya anga ama um, mambo ya ambayo yanafuatana kulingana na na, na effect za hali ya anga so kwa nakuru county hatujaachwa nje tuko tayari na tumeendelea although kuna limited resources lakini sisi tume uh, we have uh, tumeona hiyo ni kama opportunity mm-hmm. ya kuensure that watu wetu tutaungana pamoja ili tuweze kufanya kutako hii jukumu pamoja okay, okay. kwa sababu ukisema mambo ya mazingira ama useme mambo ya mabadiliko ya tabia nchi si ya mtu mmoja ama si ya serikali ama community inahitaji kila mtu alete uwezo wake pamoja ili tuweze kukabiliana nalo mm-hmm. so kwa hizo ningesema kama nchi tuko sawa na tuko tayari na tuko tayari, tayari ku, <laughs> kukabiliana nayo na pia mostly ku invest na our local solutions. Asante so, sana. Mm. Yeah. Uh, Shukrani sana Big Grace. Uh, Tutakuwa tuna, tuna, tuna zidi kwa sababu nafikiri nafikiri sasa hapo ndio uh, uh, nyinyi wote mtachangia mta pakubwa sana kwa sababu mm. kile ambacho sasa hata mkenya wa kawaida anasubiri ni kujua hii mikakati ambayo inawekwa ni gani na iko na uwezo gani labda wa kuweza kukimu uh, hali ambayo labda watu wengi sana wanapitia kutokana na uh, masuala haya ya tabia nchi. Naam, unapoangazia mikakati kama vile ambavyo Big Grace amesema bwana Kennedy, uh, unachukulia vipi hata ukitaja labda moja ama mbili na uwezekano wa kuweza kusaidia katika kuweza kudhibiti makali ya tabia nchi. Asante sana. E, mikakati ambayo imeweza kuwepo aidha kwa serikali ya county ama serikali ya, na, ya na serikali kuu. Ya kwanza ni ya hiyo ya, 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 ya rais wetu amewaalika wananchi wote kuweza kupanda miti bilioni 15 uh, kwa miaka kumi ambayo inakuja uh, na kwa kaunti ya Nakuru uh, sisi tumeweka mikakati ya kuweza kufadili upanzi wa miti kwa hekta uh, 825 kwa miaka tano hilo itaweza kutusaidia sana kwa sa, kuweza kufanya ile kinaitwa carbon sinking jambo la pili tungesema ni kuna uwezekano ambao serikali inaweza kutengeneza sheria ambazo zi, kwa muda itaweza kuondoa magari ambayo yanatumia mafuta ya petroli ama mafuta ya diesel kwa sababu kisayansi yale mafuta ya kisha kwa ile ya kichomo na engine ama combustion inatoa ile carbon inaenda kwa, kwa, kwa hewa kama tunaweza kuja na sheria ambayo kwa muda itaweza kuondoa ama ku face off magari ambayo yanatumia mafuta ya petroli tuweze kutumia magari ya stima na tumeona serikali imeanza kufanya hiyo kwa kwa mapikipiki na na, na kwingineko. Jambo la tatu ni maneno ya kuweza ku, kubuni njia za kufanya wa kupika ambayo ni ukiangalia kwa plani yetu ya ya, ya kauli ya, ya nakuru inasema asilimia tisa ya wakazi wa nakuru wanatumia kuni na makaa ambao ni jambo baya sana kwa afya yao na kwa afya ya watu wengine sasa kama county tunaweza kufanya kubuni njia zimbadala za kuweza kuwasaidia wale wananchi wa kuwe na what we call clean cooking solutions 
ama njia za kupika ambazo ni safi na ambazo haziharibu hewa mm -hmm. la mwisho ni ni kuweka pesa ya mambo yote hayawezi fanyika bila pesa so katika kaunti ya Nakuru tumeweza kutenga asilimia moja nukta tano ya bajeti yote ya maendeleo e, si bajeti yote ya ya kaunti but bajeti ya maendeleo so we call what we call development budget na tuko na milioni kama 30 83 hivi ambayo itaweza kukua kuongezwa kutoka kwa national government ama serikali kuu wataweza kutupatia dola e, milioni moja nukta mbili tano e, tuweza kuweza kuwasaidia wananchi waweze kujikimu kwa zile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kweli kabisa na ume, umeweza kuelezea vizuri mikakati mizuri sana mm. uh, bigrace kama vile ambavyo bwana Karanja ameweza kuyaangazia. Na lakini unakadiria vipi sasa katika ile labda kuwezesha uh, mikakati kama hii kuweza kufanikiwa? Kwa mfano labda kama idadi tu ya watu ambao labda mnakadiria kuweza kuwasaidia kuweza kuacha kutumia uh, ile, ile ile makama ile kuni ambayo labda huwa inawaathiri sana na labda kuweza kuwasaidia kutumia njia mbadala unakadiria mikakati kama hii ili kuweza kufaulishwa inaweza ikagarimu nini okay asante sana kwa sababu sababu huwa tunakadiria na makadirio katika miaka tano kama vile tunaita county integrated development plan na katika hiyo plan unaweka mambo yote ambayo ungetaka kuyafanya katika hiyo uh, uh, kwa miaka tano then kwa, kwa kila mwaka una unafanya una, una mambo ambayo yanastahili kuwa yamefanyika katika huo mwaka unabajetia na unawekeza pesa na pia unafanya yafanyike so katika mikakati yetu tumeenda kwa mashinani kwa resources zenye tuko nazo nikipeana kama example ya nitasema waste management sisi sasa hatuoni taka kama ni nitaka bali tunafunza watu wetu kutuza mazingira in terms of kuchukua hiyo takataka kama ni mali ambazo wanaenda wanazitengeneza na zinakuwa vitu vingine vizuri alafu sasa mazingira inakuwa safi hali ya anga inakuwa safi na pia wao wanapata mapato ya kila siku so kwa hiyo tumeendelea sana na tumeweza kuengage um, around um, watu kama the man, vikundi the manini na, na tano ambazo vinazoa taka pia hizo sata taka zinaenda zinatengenezwa vitu vingine kama hizo tunasema makaa ambayo alternative makaa ambayo itatumika yenye haichafui mazingira pia wanatengeneza vitu vingine kama paa ya nyumba sasa hatutaenda kutafuta vitu vingine venye tunatoka kwa mazingira ili tuweze kuwezeka nyumba zetu kuna vitu kama vitu za nyumbani naweza unatumia kwa, kwa chupa ambazo zi, zilikuwa zimetupwa unazitengeneza zinakuwa kitu kingine so ile tulikuwa tunatengemea mbao sasa tunatumia already ile ilikuwa waste sasa unaona hapa tumeweka kitu inaitwa circular economy kwa wananchi wenyewe na hiyo yote inafanywa na wananchi that means tukielekea tunawa providea na inaitwa enabling environment kwa kimombo na hao tunawa support technically sasa wanapeta kupata hayo maneno then kuna kama venye siweli sema kuna mikakati ingine tunahusisha wananchi tukitaka kujua ni hewa ngani tuna peleka huko nje na ni vile tunaweza pia kuisink katika mazingira yetu so tumeweza kuungana na wataalamu wengine na kuweka vitu inaitwa air quality monitoring na hiyo sasa ndiyo itatusaidia tuna emit uh, ama tunatoa kwa hewa gas gani na kwa kiwango gani na ni vipi tutaweza itoa sasa hiyo tutasaidia kufanya um, uh, tukifanya makadirio katika bajeti zetu tunaweza kukuwa na informed decision na kutengeneza vitu ambavyo vinafaa katika huo wakati so hatutakuwa tuna bajeti vitu venye hatuelewi tuko tunachukua information tunachukua data na hiyo inatusaidia kumeka uh, uh, decisions zenye zinafaa na kwa hiyo imetusaidia sasa tuungane na wananchi wanakuwa na kuelewa tunakuwa na wakati mwafaka wa kuongea na wananchi katika mashinani wanatupa shida zao na tunaelewana na pia tuna, tutakuwa tunafanya hizo project pamoja so hiyo ndio itatufanya kama county we have been um, tumeunganisha wananchi pamoja na ndio kama venye siyo alisema hizo pesa zenye tumesema za um, za hali ya mazingira ni pesa zitakazotumiwa kwa project ambazo zitakuwa tapatikana katika mashinani si vile tutakaa chini hapa kama we, mimi na Mangicho tuseme tutafanya hivi lakini wananchi wenyewe ndi wataamua 
issues za climate change yenye na tuaffect ni ni hii na hii ndio tungetaka kutafuta so county inaleta pesa na ina um, inawekeza hapo na pia wananchi wanaangalia hiyo project na wanaweza kufaidika wow nashukuru yes. sana najua muda wetu umeoma sana lakini uh, bwana Kennedy uh, kwa sababu nyinyi vile vile mnaangazia mali asili ama hizo natural resources katika county ya Nakuru uh, labda ukitaja moja ama mbili na vile vile kutusaidia kuweza kuelewa hali ama the state is natural resources kama vile ziwa Nakuru ziko vipi yeah. asante sana eh, eh, nitafanya kwa haraka eh, kwa kifupi uh, vile ambavyo umesema uh, ni vizuri wananchi waelewe kwa idara yetu inaweza kuangazia maneno ya mali asili na mmoja wapo ya mali asili ambayo tuko nayo hapa Nakuru ni kama ziwa Nakuru na tuko na ziwa Elementaita na ziwa ziwa Naivasha lakini ile ambayo imeadhiriwa ime kwa kikubwa ni ziwa Nakuru maneno ya tabia nchi kama vile mwenzangu alisema wakati joto linazidi kuna kuwa na hali ile ambayo mvua ikinyesha itakuwa mvua mingi sana na itaweza kuweza kushikilia ile maji ambayo inafaa kushikiliwa na lile na lile ziwa. Jambo la pili ile maneno ya kilimo ambayo inaendelea kule juu njoro na kwinginepo inaweza kuleta mchanga mwingi sana katika ziwa letu. Na kazia ziwe zile wezo because ziwa ni kama besheni. Ikikuwa na mchanga mwingi sana maji yanapanda juu yanaenda kuadhiri watu. Jambo la eh, 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 jambo lingine ningependa kusema ni tuko na jiodhamu hapa ama ile inaitwa kawi ya mvuke tuko nayo hapa Meningai na ni uh, among the unique ambazo tuko nayo kama Nakuru inatuwezesha kupatiana kupatia stima katika nchi yote tuko na um, um, natural resources nyingine kama mawe na mchanga na mengineyo ambayo vile ambavyo tunaendelea for example ukiyesema mnaenda kuvua mchanga au kwenda kujenga manyumba over time mnafanya kitu kitaitwa land degradation kuna kuwa na ile ardhi yetu imeharibiwa Eh, na ile ikiharibika hivyo inasumbua sana kwa kumfahamisha mwananchi ama watu wengine watu wengi udhani kuweza kutakudhimili tabia nchi ni miti inasaidia sana eh ku, nikikushangaza ni mchanga mzuri ama ardhi nzuri inasaidia kitu kiwango kubwa kuliko miti okay. so tukiweza kuweza kuchunga mali yetu asili tukuwe na mchanga mzuri tukuwe na na ile optimum okay. itaweza kumsaidia sana kudhibiti eh manene ya tabia hii masuala ya tabia hii okay nikiongezea kuna resources ambayo huwa mostly kama sisi tume focus on nayo ni jua jua ambayo tuko nayo na tunaweza itapa ama to harness na tuweze kutengeneza energy nyingine sasa utakuwa umetoa watu kutumia kuni ama vitu vingine na wao wanatumia mianga ya jua mm. yeah. nasema sola yes asante <laughs> sana yeah. nashukuru sana umeweza kuchangia vizuri sana nafikiri tutapata tena wakati mwingine pia kwa sababu najua ni swala ambalo litachukua labda muda mrefu kiasi mpaka mm. tuweze kuona ufanisi vile ambavyo utakuwa mm. kwa hivyo moja kwa mara kwa mara tukiwahitaji tutafurahi sana wakati ambapo mnaitikia wito wetu lakini shukrani sana bwana uh, Kennedy Mungai afisa mkuu katika idara hii ya masuala uh, ya mazingira na vile vile kawi rasilimali asili na vile vile masuala ya mabadiliko ya tabia nchi shukrani sana kwa muda wako tunashukuru sana vile vile Big Grace Karanja uh, vile vile mkurugenzi katika idara hii ya mazingira kawi na masuala ya rasilimali asili na vile vile mabadiliko ya tabia nchi Shukrani sana. Shukrani. Na ndivyo hivyo basi mtazamaji tumekuwa na wageni hawa kutoka katika serikali ya kaunti ya Nakuru kutusaidia tu kuweza kuangazia uh, mwondoko huu ambao umeweza kugonga vichwa vya habari Kenya vile vile ikiweza kuwa mwenyeji wa kongamano hili la bara Afrika kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa nini kikosi kizima ambacho kimefanikisha utayarishi na upeperushaji wa kipindi hiki kwa usiku wa leo tunakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Mangicho Mola.